ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മളിന്ന് ഹിസ്റ്ററിസസ് മോട്ടറെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിസസ് മോട്ടർ എന്ന് അത് ആദ്യം പറയാം ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് മോട്ടറാണ് അപ്പം സംശയം വരും ലോഡ് വേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ടോർക്ക് മാറില്ലേന്ന് ഇല്ല ഇതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിസസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് മോട്ടറാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മെയിനിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വൈൻഡിങ്സും ഉണ്ടാവില്ല റോട്ടർ ഹാസ് നോ വൈൻഡിങ് മാത്രമല്ല റോട്ടർ മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോം എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊബാൾട്ട് അലോയ് സ്റ്റീൽസോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് മെറ്റീരിയലിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ലാർജ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹൈ റെസിസ്റ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാരണം എഡ്ഡി കരണ്ട് റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡ്ഡി കരണ്ട് ലോസസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് മോട്ടറിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് ഈ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കാരണം എഡ്ഡി കരണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡ്ഡി കരണ്ട് ലോസും ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിനേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വൈൻഡിങ് വൈൻഡിങ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ലാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ എഡ്ഡി കരണ്ടും ഹിസ്റ്റോറിസ് ലോസും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് റിങ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം ഷാഫ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററിസിസ് റിങ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് റിങ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഔട്ടർ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ സെൻറ്റർ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഷാഫ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോട്ടർ ഓഫ് ക്രോം സ്റ്റീല് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിന് പുറത്ത് മെയിൻ വൈൻഡിങ്സും ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ലാർജ് റെസിജൽ മാഗ്നറ്റിസം ലാർജ് ഹിസ്റ്ററിസസ് ലൂപ്പ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അതേ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇതാ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റോട്ടറാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഔട്ടറിലുള്ള ഒരു കറുത്ത കറുപ്പ് കളറിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹിസ്റ്ററിസ് റിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇനി നമുക്ക് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഒരു എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എം എം എഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് റോട്ടറിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റർ എം എം എഫ് എഫ് എസും റോട്ടർ ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി ആറും തമ്മിലൊരു ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എം എം എഫും ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും കാരണം ഒരു ടോർക്ക് റോട്ടറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ടോർക്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കാണ് റോട്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത്ര സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇതിലുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജി ജനാർദ്ദനൻ എന്ന ഓദറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് നിന്നെടുത്തതാണ് ടോർക്ക് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് മോട്ടറാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് വരെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലൈനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പീഡ് ഏതാണെങ്കിലും ടോർക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലൈനായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഡ്രൂപ്പിങ്ങാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് സ്പീഡ് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ആസ് ദ മോട്ടർ ഹാസ്
മൂന്നാമത്തത് ഫ്രീ ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിൻലി ഇലക്ട്രിക് ക്ലോക്ക് പ്രിസിഷൻ ഓഡിയോ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടാപ്പ് ഡെക്സ് ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രസിഷനായിട്ട് അതായത് വളരെ കയറ്റായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൗണ്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് അധികമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം റേഡിയോ റെക്കോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഹിസ്റ്ററീസ് മോട്ടോഴ്സ് യൂ